在苹果 Mac 系列产品已经采用 Apple Silicon 的，目前就只剩下 iMac 没有更新升级了。自从二零二一年四月二十发布到现在，已经差不多两年，多彩超薄的设计啊，确实让大家大吃一惊。唯一就是那下巴确实有点影响美观，但也是没办法的事情，毕竟整个计算机都在里面。时隔两年，苹果似乎终于准备要更新升级一波 iMac 系列了。嗨，大家好，我是小鹏。从 Mac g e r m a n 的彭博社文章那里得到了确认啊 ，iMac 显然已经提前进入到了高级开发阶段，也就是工程验证测试。它将配备和当前型号相同的二十四英寸屏幕尺寸，包括蓝色、银色、粉红色和橙色也都在测试中，外观不会有什么变化。当然，新的 iMac 将变得更加强大，有极大可能会直接跳过 M2， 使用最新开发的 M3 芯片。虽然代号为 J433 和 J434 的新 iMac 的开发已进入到了后期阶段，但预计至少三个月内不会投入批量生产。那么这也就意味着它最早要到下半年才会发货了。除了 iMac。苹果计划在春末到夏季之间推出大约三台新 Mac， 这三款机型可能是第一款十五英寸的 MacBook Air， 首款 Apple Silicon 的 Mac Pro， 和十三英寸 MacBook Air 的更新升级。目前最大的问题啊。就是他们都会采用哪些处理器了？根据目前的消息 ，Mac Pro 预计使用 M2 Ultra， 它将提供多达24个 CPU 内核、7 6个图形内核以及至少1 9 2二 GB 的内存的能力。目前与 M3 芯片同时开发的有下一代 iMac， 预计它将成为首批使用 M3 芯片的机器之一了。而剩下的15寸 MacBook Air 如果配备了 M2 芯片的话呢，可能并不会让用户买单。所以苹果至少在更新三英寸 MacBook Air 机型上做准备，这将标志着苹果首次在 Mac 中从五纳米芯片工艺技术转向三纳米设计。这一转变将大大提高性能和能效。从时间的角度来看呢，拥有新的 MacBook Air M3 也是有意义的。在去年。苹果在六月的全球开发者大会上推出了第一款 M2 芯片。如果苹果坚持去年的一个时间表，在 WWDC 2023上 ，M3 芯片与新的 MacBook Air 一起发售，将是极有可能的。然后 Apple 可能会在今年晚些时候跟进 M3 的 iMac， 并在2024年跟进基于 M3 Pro 和 M3 Max 的 MacBook Pro。如果你现在正在考虑购买 Apple 笔记本，最好别着急下单。六月的 WWDC 2023绝对值得一等。好了，今天的内容就到这里了。如果喜欢，还请一键三连。YouTube 的小伙伴呢，也不要忘记打开小铃铛。我是小鹏，我们下个视频再见，拜拜。